So hello future doctors I welcome you all to this wonderful platform of Cadan Aspirants Hello everyone আজকের এই ভিডিওতে আমরা এই বিষয়ে আলোচনা করব যে পশ্চিমবঙ্গের প্রাইভেট মেডিকেল কলেজগুলোতে নিট ইউজি টোয়েন্টি টোয়েন্টি ফাইভের স্টে ভ্যাকেন্সি নন কাউন্সিলিংয়ে ম্যানেজমেন্ট কোটার আন্ডারে কত কাট অফ গেছে কলেজ ওয়াইজ প্রত্যেকটা প্রাইভেট মেডিকেল কলেজের ম্যানেজমেন্ট কোটা এমবিবিএসের সিটগুলোর কাট অফ ডেটা নিয়ে আমরা ইন ডিটেলসে আলোচনা করব যে কোন কলেজে ম্যানেজমেন্ট কোটার আন্ডারে কত কাট অফ গেছে এবং কেন এই কাট অফটা গিয়েছে তার একটা ব্রিফ অ্যানালাইসিস আমরা আজকের এই ভিডিওতে করব ওকে আচ্ছা তার পাশাপাশি দুটো নতুন প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ ওয়েস্ট বেঙ্গল ইউজি টোয়েন্টি টোয়েন্টি ফাইভের স্টে ভ্যাকেন্সি রাউন্ড কাউন্সিলিং থেকে কাউন্সিলিংয়ে পার্টিসিপেট করা স্টার্ট করেছে তাদের মধ্যে একটা হচ্ছে জগন্নাথ গুপ্ত ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্সেস আর একটা হচ্ছে পিকেজি মেডিকেল কলেজ এই দুটো মেডিকেল কলেজের ক্যাটাগরি ওয়াইজ প্রত্যেকটা ক্যাটাগরি স্টেট কোটা এমবিবিএসের সিটগুলোর স্টে ভ্যাকেন্সি রাউন্ড কাউন্সিলিংয়ের কাট অফ নিয়ে আমরা আলোচনা করব আচ্ছা পাশাপাশি আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেটা অনেকেই আমাদেরকে জিজ্ঞেস করেছিল সেই বিষয়ে আমরা ব্রিফলি ডিসকাস করব যে এর পর আর কোনো রাউন্ড অফ কাউন্সিলিং হতে পারে কি পারে না মানে কতটা পসিবিলিটি আছে আর একটা রাউন্ড অফ কাউন্সিলিং হওয়ার যদি আর একটা রাউন্ড অফ কাউন্সিলিং হয় মানে এরপর স্পেশাল স্টে ভ্যাকেন্সি রাউন্ড কাউন্সিলিং বা অন্য যাই নাম দেখ না কেন যদি কোনো আর একটা রাউন্ড অফ কাউন্সিলিং হয় তাহলে সেই রাউন্ড অফ কাউন্সিলিংয়ের ক্ষেত্রে কী কী রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনস থাকবে এবং পাশাপাশি কতগুলো সিট ভ্যাকেন্ট থাকতে পারে সেই বিষয়েও আমরা একটা প্রেসাইজ ডিসকাশন করব যাতে করে তোমরা একটা রিয়েলিস্টিক অ্যাপ্রোচ রাখতে পারো ঠিক আছে বিশেষত যারা যারা টোয়েন্টি টোয়েন্টি সিক্সের জন্য প্রিপারেশান করছো মানে নিট ইউজি টোয়েন্টি টোয়েন্টি সিক্সের জন্য প্রিপারেশান করছো তোমাদের জন্য টাইম লস না হয় তোমরা একটা রিয়েলিস্টিক অ্যাপ্রোচ নিয়ে চলতে পারো তোমরা তোমাদের র্যাঙ্ক ওয়াইজ যাতে করে এই ডিসিশানটা নিতে পারো যে তোমরা ওয়েট করবে স্পেশাল স্টে ভ্যাকেন্সি রাউন্ড কাউন্সিলিং বা এরপর যে রাউন্ড অফ কাউন্সিলিং হবে সেই রাউন্ড অফ কাউন্সিলিংয়ের জন্য নাকি তোমরা টোয়েন্টি এর জন্য ফুল পোটেন্সিয়াল দিয়ে প্রিপারেশান স্টার্ট করবে ওকে আচ্ছা তো আজকের এই পুরো ডিসকাশনটা তোমাদের সকলের জন্য ইনফরমেটিভ হতে চলেছে আমি তোমাদেরকে রিকোয়েস্ট করব তোমরা পুরো ভিডিওটা লাস্ট অবধি দেখবে এবং প্রত্যেকটা বিষয় ভালোমতোভাবে বোঝার চেষ্টা করবে তার আগে একটা বিষয় আমি একটু মেনশন করে দিই যদি তোমাদের নিট ইউজি টোয়েন্টি টোয়েন্টি ফাইভের কাউন্সিলিং এবং অ্যাডমিশন রিলেটেড কোনো রকমের কোনো গাইডেন্স বা অ্যাসিস্টেন্সের দরকার হয় তোমরা আমাদের সাথে এই নাম্বারটায় যোগাযোগ করতে পারো কেমন যেটা আমাদের কলিং নাম্বার সেটাই আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার এই নাম্বারে তোমরা আমাদেরকে কল করতে পারো অথবা হোয়াটসঅ্যাপ করতে পারো করে আমাদের সাথে ওভার দ্য ফোন কনভারসেশন করে তোমাদের কাউন্সিলিংটাকে প্রপারলি প্ল্যান করতে পারো ওকে আচ্ছা এখানে যে গাইডেন্সেস বা সার্ভিসেসগুলোর ব্যাপারে মেনশন করা আছে প্রত্যেকটা গাইডেন্স অথবা সার্ভিসেস তোমরা টাইমলি আমাদের থেকে পেয়ে যাবে ওকে আচ্ছা চলো আমাদের ডিসকাশনটা স্টার্ট করা যাক এখানে প্রাইভেট মেডিকেল কলেজগুলোর ম্যানেজমেন্ট কোটার স্টে ভ্যাকেন্সি রাউন্ড কাউন্সিলিংয়ের কাট অফ ডেটা মেনশন করা আছে প্রথমত দেখো কেপিসি মেডিকেল কলেজের কাট অফ কিন্তু স্টে ভ্যাকেন্সি রাউন্ড কাউন্সিলিংয়ে অনেকটা ড্রপ করেছে এবং কেপিসি মেডিকেল কলেজের কাট অফ যে স্টে ভ্যাকেন্সি রাউন্ড কাউন্সিলিংয়ে ড্রপ করবে এর একটা পূর্বাভাস তোমরা রাউন্ড থ্রি কাউন্সিলিংয়ের সময়ই পেয়ে গেছিলে রাউন্ড থ্রি কাউন্সিলিংয়ে কী হয়েছিল তোমরা যদি খুব ভালোমতোভাবে লক্ষ্য করো তাহলে কেপিসি মেডিকেল কলেজে এনআরআই কোটার আন্ডারে সিট কতগুলো ভ্যাকেন্ট ছিল আঠাশটার মতো রাইট আর জিমস মানে জগন্নাথ গুপ্ত ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্সেসে যেটা বজবজের ক্যাম্পাস আছে সেখানে নটা এনআরআই কোটা সিট ভ্যাকেন্ট ছিল রাউন্ড থ্রি কাউন্সিলিংয়ে যতগুলো কলেজ পার্টিসিপেট করেছিল কাউন্সিলিংয়ে তাদের মধ্যে একমাত্র কেপিসি মেডিকেল কলেজ আর জগন্নাথ গুপ্ত ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্সেসের বজবাজের যে ক্যাম্পাসটা আছে সেখানে এনআরআই কোটা সিট ভ্যাকেন্ট ছিল এবারে রুলস কী আছে কাউন্সিলিংয়ের কাউন্সিলিংয়ের রুলস এটা আছে যে স্টে ভ্যাকেন্সি রাউন্ড কাউন্সিলিংয়ে গিয়ে জেনারেলি ভ্যাকেন্ট এনআরআই সিটগুলো ম্যানেজমেন্ট কোটার সিটে কনভার্ট হয় ঠিক আছে তো সেম জিনিস কিন্তু তোমরা স্টে ভ্যাকেন্সি রাউন্ড কাউন্সিলিংয়ের ভ্যাকেন্ট সিট ম্যাট্রিক্সে দেখতে পারবে তো যখন রাউন্ড থ্রি কাউন্সিলিংয়ের মেরিট লিস্টটা পাবলিশ হয় সেখানে কিন্তু খুব বেশি একটা এনআরআই ক্যান্ডিডেটদের ফ্রেশ রেজিস্ট্রেশন লক্ষ্য করা যায়নি কেপিসি মেডিকেল কলেজের ক্ষেত্রে কী হচ্ছে এনআরআই কোটার আন্ডারে যেটা ফিস আছে সেটা অনেকটা হাই ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ সিয়ার ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ জিরো সিয়ার মানে এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা হোয়ারাস জগন্নাথ গুপ্ত ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্সেসের কিন্তু এনআরআই কোটার সিটের যেটা ফিস আছে সেটা অনেকটা কম সেই জন্যই তোমরা কি দেখতে পারবে জগন্নাথ গুপ্ত ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্সেসে যে নটা সিট ভ্যাকেন্ট ছিল তার মধ্যে সাতটা সিটি কিন্তু রাউন্ড থ্রিতে অকুপাইড হয়ে গিয়েছিল মানে সাতটা সিটে
ম্যানেজমেন্ট কোটা সেটা এখানে বাড়বে তো আমাদেরই এক দুজন এরকম স্টুডেন্ট ছিল যাদেরকে কিন্তু আমরা বলেছিলাম যে তোমরা রাউন্ড থ্রিতে অযথা অন্য কোনো প্রাইভেট মেডিকেল কলেজের ম্যানেজমেন্ট কোটা সিটকে তোমাদের চয়েস লিস্টে অ্যাড করবে না অথবা আদার্স কোনো স্টেটে ট্রাই করার দরকার নেই অল ইন্ডিয়া কোটাতেও কোনো ট্রাই করার দরকার নেই ইউ জাস্ট ওয়েট তোমরা কেপিসিতে ম্যানেজমেন্ট কোটার আন্ডারে সিট পেয়ে যাবে রাউন্ড থ্রিতে পাবে না বাট স্ট্রি রাউন্ডে তোমরা পেয়ে যাবে ওকে দেখো আমি তোমাদেরকে সবসময় একটা বিষয় বলে এসেছি যে কাউন্সিলিং অ্যাটেন্ড করার মেইন উদ্দেশ্য এটা নয় যে তোমাকে একটা কলেজে সিট সিকিওর করতে হবে এটা তো একটা মেইন উদ্দেশ্যই ডেফিনেটলি একটা উদ্দেশ্য যে তোমাকে একটা কলেজে সিট সিকিওর করতে হবে বাট মেইন টার্গেট যেটা থাকা উচিত সেটা হচ্ছে তোমার র্যাঙ্ক ওয়াইজ বেস্ট পসিবল কলেজে সিলেকশান পাওয়া অনেকে সামটাইমস ভয় পায় যে আমি স্ট্রে রাউন্ড অব্দি ওয়েট করব তো রিস্ক তো একটা থাকেই ডেফিনেটলি স্ট্রে রাউন্ডে একটা রিস্ক থাকে বাট অনেকে স্ট্রে রাউন্ড অব্দি ওয়েট করেছে তার রিওয়ার্ডটাও পেয়েছে বিকজ এই বছর ম্যানেজমেন্ট করার যে কাট অফটা আছে সেটা রাউন্ড ওয়ান থেকেই কিন্তু প্রিভিয়াস ইয়ার্সের যে ট্রেন্ডটা আছে সেটাকে ফলো করছিল না তোমরা যদি খুব ভালোমতোভাবে দেখো রাউন্ড ওয়ানটা হয়ে গেল রাউন্ড টুটা যখন হয়ে যায় তারপরে কিন্তু এটা ক্লিয়ারলি বোঝা যাচ্ছিল যে প্রিভিয়াস ইয়ার্সে যে আমরা ট্রেন্ডগুলো দেখেছিলাম ম্যানেজমেন্ট করার ক্ষেত্রে সেই ট্রেন্ড এই বছর ফলো হচ্ছে না তো প্রপারলি ট্রেন্ডটাকে অ্যানালাইসিস করে তোমাদের ডিসিশানটা নিতে হয় তো যখন একটা স্টুডেন্ট রাউন্ড টু কাউন্সিলিং অবধি প্রপার ট্রেন্ড অ্যানালাইসিস করে কলেজ ওয়াইজ কাট অফ ডেটাগুলোকে অ্যানালাইসিস করে ডিসিশান নেয় যে রাউন্ড থ্রি কাউন্সিলিং এসে কী করবে তখনই কিন্তু স্টুডেন্টটা তার র্যাঙ্ক ওয়াইজ বেস্ট পসিবল কলেজে সিলেকশানটা পায় ওকে তো যাই হোক প্রাইভেট মেডিকেল কলেজগুলোতে যদি তোমরা দেখো তাহলে ম্যানেজমেন্ট কোটার আন্ডারে সব থেকে লোয়েস্ট কাট অফ গেছে জগন্নাথগুপ্ত ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্সেসের যেটা নর্থ কলকাতা ক্যাম্পাস আছে সেখানে তোমরা যদি কাট অফ ডেটাটাকে ভালোমতোভাবে অ্যানালাইসিস করো তোমরা দেখবে যে বেশিরভাগ স্টুডেন্ট কী করেছে ফিস স্ট্রাকচারটাকে মাথায় রেখে চয়েস ফিলিং করেছে কেপিসি মেডিকেল কলেজে স্ট্রে ভ্যাকেন্সি রাউন্ডে কাট অফ গেছে থ্রি মার্কস আই কেয়ারে কাট অফ গেছে টু মার্কস জিএম এন মেডিকেল কলেজ চাকদা কম্পারেটিভলি নতুন মেডিকেল কলেজ কিন্তু ফিস কম হয় ই কলেজের কাট অফ গেছে টু হান্ড্রেড অ্যান্ড থার্টি টু মার্কস আইকিউ সিটি মেডিকেল কলেজ দুর্গাপুর এখানে কাট অফ গেছে ওয়ান হান্ড্রেড অ্যান্ড নাইনটি মার্কস জে আই স্কুল অফ মেডিকেল সায়েন্সেস এখানে কাট অফ গেছে ওয়ান হান্ড্রেড অ্যান্ড নাইনটি মার্কস গৌরদেবী ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্সেসে কাট অফ গেছে ওয়ান হান্ড্রেড অ্যান্ড এইটি নাইন মার্কস ইস্ট ওয়েস্ট ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্সেস এখানে কাট অফ গেছে ওয়ান হান্ড্রেড অ্যান্ড এইটি সেভেন মার্কস জগন্নাথগুপ্ত ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্সেসে যেটা বজ বজ মানে যেটা পুরোনো ক্যাম্পাস সেখানে কাট অফ গেছে ওয়ান হান্ড্রেড অ্যান্ড এইটি সিক্স মার্কস শ্রী রামকৃষ্ণ ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্সেস অ্যান্ড সনকা হসপিটালস এখানে কাট অফ গেছে ওয়ান হান্ড্রেড অ্যান্ড এইটি ফোর মার্কস রানীগঞ্জ ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্সেসে কাট অফ গেছে ওয়ান হান্ড্রেড এইটি থ্রি মার্কস কৃষ্ণনগর ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্সেসে কাট অফ গেছে ওয়ান হান্ড্রেড এইটি টু মার্কস শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ বোলপুর এখানে কাট অফ গেছে ওয়ান হান্ড্রেড অ্যান্ড এইটি মার্কস পিকেজি মেডিকেল কলেজে কাট অফ গেছে ওয়ান হান্ড্রেড অ্যান্ড সেভেন্টি সেভেন মার্কস জাকির রোশন মেডিকেল কলেজে কাট অফ গেছে ওয়ান হান্ড্রেড অ্যান্ড সেভেন্টি সিক্স মার্কস এবং ফাইনালি লোয়েস্ট কাট অফ গেছে জগন্নাথগুপ্ত ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্সেসের যেটা নর্থ কলকাতা ক্যাম্পাস আছে সেই কলেজটায় কাট অফ গেছে ওয়ান হান্ড্রেড অ্যান্ড সেভেন্টি ফাইভ মার্কস ওকে তাহলে আমরা কলেজ ওয়াইজ প্রত্যেকটা কলেজে স্ট্রে ভ্যাকেন্সি রাউন্ড কাউন্সিলিংয়ের কাট অফ ডেটা নিয়ে আলোচনা করলাম আমাদের কাছে রাউন্ড ওয়ান রাউন্ড টু অ্যান্ড রাউন্ড থ্রি এর ডিটেলড কাট অফ ডেটা রেডি করা আছে যদি তোমাদের দরকার হয় তোমরা আমাদেরকে হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করো কেমন আচ্ছা এবারে আমরা জগন্নাথগুপ্ত ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্সেসের স্টেট কোটার কাট অফ ডেটা নিয়ে আলোচনা করবো কেমন জগন্নাথগুপ্ত ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্সেসের নর্থ কলকাতা ক্যাম্পাসের স্টেট কোটার কাট অফ নিয়ে আমরা আলোচনা করবো এই কলেজটা স্ট্রে ভ্যাকেন্সি রন কাউন্সিলিং থেকে কাউন্সিলিংয়ে পার্টিসিপেট করা স্টার্ট করেছে আর্নিস অফ ক্যাটাগরি ক্যান্ডিডেটদের জন্য কাট অফ গেছে ফোর হান্ড্রেড অ্যান্ড সেভেন্টি এইট মার্কস ও বি সি এতের জন্য ফোর হান্ড্রেড অ্যান্ড সিক্সটি এইট মার্কস ও বি সি বিদের জন্য ফোর হান্ড্রেড অ্যান্ড সিক্সটি নাইন মার্কস ই ডাব্লিউ এস ক্যাটাগরি ক্যান্ডিডেটদের জন্য কাট অফ গেছে ফোর হান্ড্রেড অ্যান্ড ইলেভেন মার্কস এবং এসসি ক্যাটাগরি ক্যান্ডিডেটদের জন্য কাট অফ গেছে তিনশো সত্তর মার্কস এবারে এসসি ক্যাটাগরি ক্যান্ডিডেটদের ক্ষেত্রে একটা বিষয় তোমরা লক্ষ্য করবে যে এসিদের ক্ষেত্রে কাট অফ ড্রপ করার পিছনে যেটা মেইন রিজেন সেটা হচ্ছে এসটি ক্যাটাগরি দুটো সিট এসসি সিটে কনভার্ট হয়েছে কেননা এসটি ক্যাটাগরি কোনো এরকম স্টুডেন্ট ছিল না যারা জগন্নাথগুপ্ত ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্সেসের জন্য চয়েস ফিলিং করেছে তো যেহেতু এটা
আনরিজার্ভ ক্যাটাগরি ক্যান্ডিডেটদের জন্য স্ট্রে ভ্যাকেন্সি রন কাউন্সিলিং এ কাটআপ করেছে ফোর হান্ড্রেড সিক্সটি সেভেন মার্কস ও বি সি এদের জন্য ফোর হান্ড্রেড সিক্সটি থ্রি ও বি সি বিদের জন্য ফোর হান্ড্রেড অ্যান্ড ফিফটি নাইন ই ডাবলু এস ক্যাটাগরি ক্যান্ডিডেটদের জন্য থ্রি হান্ড্রেড অ্যান্ড নাইনটি ফোর এবং এসি ক্যাটাগরি ক্যান্ডিডেটদের জন্য কাটআপ করেছে থ্রি হান্ড্রেড অ্যান্ড ফিফটি এইট এবং এসটি ক্যাটাগরি ক্যান্ডিডেটদের জন্য কাটআপ করেছে ওয়ান হান্ড্রেড অ্যান্ড এইটটি নাইন মার্কস ওকে আচ্ছা এবারে যে প্রশ্নটা তোমরা অনেকেই আমাদেরকে করেছো সেটা হচ্ছে যে এরপর কি আর কোনো রাউন্ড অফ কাউন্সিলিং হতে পারে যদি হয় তাহলে সেক্ষেত্রে রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনস কী থাকতে পারে দ্য অ্যান্সার ইস ইয়েস দেয়ার ইজ এ হাই পসিবিলিটি কি এরপর আরেকটা রাউন্ড অফ কাউন্সিলিং হয়তো বা ডাব্লিউ বিএমসিসি কন্ডাক্ট করাবে কিন্তু একটা বিষয় মাথায় রাখবে যদি এরপর আর কোনো রাউন্ড অফ কাউন্সিলিং হয় তাহলে সেই রাউন্ড অফ কাউন্সিলিংটাও কিন্তু অনলাইনেই হবে কোনো রকমের কোনো ফিজিক্যাল স্ট্রে ভ্যাকেন্সি রাউন্ড কাউন্সিলিং বা কলেজ লেভেল কাউন্সিলিং হবে না পুরো কাউন্সিলিং প্রসেসটা অনলাইনে হবে যেভাবে তোমরা রাউন্ড ওয়ান রাউন্ড টু রাউন্ড থ্রি এবং স্ট্রে ভ্যাকেন্সি রাউন্ড কাউন্সিলিংটা অ্যাটেন্ড করেছো ঠিক সেভাবেই তোমাদের এই স্পেশাল স্ট্রে ভ্যাকেন্সি রাউন্ড কাউন্সিলিং বা এরপর যে রাউন্ড অফ কাউন্সিলিংটাই হোক না কেন সেই রাউন্ড অফ কাউন্সিলিংটা অ্যাটেন্ড করতে হবে কোনো রকমের কোনো কলেজ লেভেল কাউন্সিলিং হবে না পুরো কাউন্সিলিং প্রসেসটা অনলাইন হবে অনলাইনে তোমাদের চয়েস ফিলিং করতে হবে এবং সিট অ্যালটমেন্ট প্রসেসটাও পুরোটাই অনলাইনই হবে মানে একটা সার্ভার জেনারেটেড সিট অ্যালটমেন্ট প্রসেস থাকবে কোনো রকমের কোনো হিউম্যান ইন্টারফেরেন্সেস সেখানে থাকবে না কেমন যেভাবে রাউন্ড ওয়ান রাউন্ড টু রাউন্ড থ্রি এবং স্ট্রে ভ্যাকেন্সি রাউন্ড কাউন্সিলিং হয়েছে ঠিক সেভাবেই তোমাদের এরপর যে রাউন্ড অফ কাউন্সিলিংটা হবে যদি সেটার নাম স্পেশাল স্ট্রে ভ্যাকেন্সি রাউন্ড কাউন্সিলিং রাখে তাহলে স্পেশাল স্ট্রে ভ্যাকেন্সি রাউন্ড কাউন্সিলিং সেভাবেই হবে ঠিক আছে আচ্ছা যতগুলো রাউন্ড অফ কাউন্সিলিং হবে এরপর প্রত্যেকটাই অনলাইন রাউন্ড অফ কাউন্সিলিং হবে তাহলে বুঝতে পারলে পুরো কাউন্সিলিং প্রসেসটা অনলাইন হবে এবং তোমাদের ফ্রেশলি চয়েস ফিলিং করতে হবে চয়েস ফিলিং আবার নতুন করে করতে হবে ঠিক আছে নতুন করে তোমাদের চয়েস ফিলিং করতে হবে এবং ফ্রেশ রেজিস্ট্রেশন করার অপরচুনিটি দেবে কি দেবে না সেটা ডাব্লিউ বিএমসিসির উপর ডিপেন্ড করছে আমার যতটা মনে হয় তাতে করে ফ্রেশ রেজিস্ট্রেশন অপরচুনিটি তোমরা পেতে পারো ঠিক আছে বাট ফ্রেশ রেজিস্ট্রেশনের অপরচুনিটি পাবে কি পাবে না সেটা ডাব্লিউ বিএমসিসির উপর ডিপেন্ড করছে ওয়েস্ট বেঙ্গল মেডিকেল কাউন্সিলিং কমিটির ডিসিশনের উপর ডিপেন্ড করছে আচ্ছা এবারে ভ্যাকেন্ট সিট ম্যাট্রিক্সে আসা যাক তোমাদের মধ্যে যারা যারা ম্যানেজমেন্ট কোটার আন্ডারে কোনো একটা কলেজে অ্যাডমিশন নিতে চাইছো ম্যানেজমেন্ট কোটার আন্ডারে একটা ভালো সংখ্যক সিট ভ্যাকেন্ট থাকার হাই চান্সেস আছে প্রাইভেট মেডিকেল কলেজগুলোতে ম্যানেজমেন্ট কোটা এমবিপিএসের আন্ডারে মোটামুটিভাবে মোর দ্যান সিক্সটি ফাইভ সেভেন্টি সিটস ভ্যাকেন্ট থাকবে স্টেট কোটার আন্ডারে খুবই কম সংখ্যক সিট ভ্যাকেন্ট থাকবে বাট যেহেতু এটা স্ট্রে ভ্যাকেন্সি রাউন্ড কাউন্সিলিংয়ের পরবর্তী রাউন্ড অফ কাউন্সিলিং তাই কাট অফ কিন্তু ড্রপ করবে সিগনিফিকেন্টলি ড্রপ করবে না বাট কিছুটা হলেও ড্রপ করবে স্ট্রে ভ্যাকেন্সি রাউন্ড কাউন্সিলিংয়ে কেমন আচ্ছা যদি ফ্রেশ রেজিস্ট্রেশন করার অপরচুনিটি দেয় তাহলে এরকম হতে পারে কাট অফ হয়তো বা মানে প্রায় কাছাকাছি থাকবে যেটা স্ট্রের কাট অফ আছে সেটা এবং স্পেশাল স্ট্রে ভ্যাকেন্সি রাউন্ড কাউন্সিলিংয়ের স্টেট কোর্ট অ্যান্ড বিপিএসের কাট অফ প্রায় কাছাকাছি থাকবে কিন্তু যদি ফ্রেশ রেজিস্ট্রেশন অপরচুনিটি না দেয় তাহলে কাট অফ ড্রপ করবে ঠিক আছে এটা আমি স্টেট কোর্ট আন্ডারে বললাম স্টেট কোর্ট আন্ডারে খুব বেশি একটা সিট ভ্যাকেন্ট থাকবে না প্রাইভেট মেডিকেল কলেজগুলোতে পনেরো থেকে কুড়িটার মতো সিট ভ্যাকেন্ট থাকতে পারে ম্যানেজমেন্ট কোর্ট আন্ডারে যেটা তোমাদেরকে বললাম মোর দ্যান সেভেন্টি সিটস ভ্যাকেন্ট থাকতে পারে আচ্ছা আরেকটা বিষয় সেটা হচ্ছে যে গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজগুলোতে কিন্তু সিট ভ্যাকেন্ট থাকার চান্সেস একদমই নেই তো যারা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজের জন্য কাউন্সিলিংয়ে পার্টিসিপেট করছো তোমাদের উচিত নেটিভ জি টোয়েন্টি এর জন্য ফুল পোটেন্সিয়ালে পড়াশুনো করা ঠিক আছে টাইম ওয়েস্ট না করে ফুল পোটেন্সিয়ালে পড়াশুনো করা স্টেট কোটার জন্য যারা পার্টিসিপেট করছো তোমরাও আমি তোমাদেরকে সাজেস্ট করবো তোমরাও পড়াশুনো স্টার্ট করো টোয়েন্টি এর জন্য পাশাপাশি জাস্ট কাউন্সিলিংটাকে নোটিস করো ভ্যাকেন্ট সিট ম্যাট্রিক্সটা পাবলিশ হলে মানে যখন অফিসিয়াল ভ্যাকেন্ট সিট ম্যাট্রিক্স আসবে যদি স্ট্রে রাউন্ড হয় তাহলে সেক্ষেত্রে তখন প্রপারলি বোঝা যাবে যে কতগুলো সিট ভ্যাকেন্ট আছে আর কাট অফ কোথায় যেতে পারে কেমন ওকে সো আই হোপ আজকের এই পুরো ডিসকাশনটা তোমাদের জন্য ইনফরমেটিভ ছিল আজকের এই ভিডিও নিয়ে তোমাদের যার যা মন্তব্য তোমরা কমেন্টের মাধ্যমে জানিও যদি তোমাদের পুরো ডিসকাশনটা ভালো লাগে প্লিজ ভিডিওটিকে লাইক করো চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো এবং এই ভিডিওটি তোমাদের বন্ধুদের সাথে অবশ্যই শেয়ার করো কেম